hello everyone welcome to computer science our subject android programming and uh, this is the part 2 video of uh, android fragments working with fragments and in this video we are discussing uh, the implementation of fragments with an example so working with fragment first the structure of fragment to create a fragment uh, what we have to do is to define a fragment class which extends the class fragment overrides the necessary methods to create the fragment okay appo nammal oru new activity create cheyumba nammal main function edarundallo so adu pole thanne oru fragment class generate cheyna aa fragment class fragment nalla class ne extend cheyandadund then namaku fragment inde life cycle methods korchu padichittund aa methods ok implement cheyanam appo mainly namaku vendathu on create view nu parna method aanu on create function nammal normal activity ki padikkarundallo appo activity create cheythu kaynju namaku fragment adil attach cheyanam then fragment inde on create view nu parna aa life cycle method padichittund ui elements ok avade aanu cheya so our uh, on create view nalla method implement cheyanam to provide the layout for a fragment implement the on create view callback method which is android system calls when it's time for the fragment to draw its layout layout implement cheyanana on create view vernathu appo idoru jaina basic structure aanu to at least ingane aanu basic vernathu public static class idana example fragment nalla aanu fragment the name extends uh, fragment class capital f venam fragment class then ഈ മെത്തേഡ് ആണ് ഓൺ ഓവറൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ എന്നാണ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡിന് മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം ലേ ഔട്ട് ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് ദെൻ നമ്മളുടെ വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ബണ്ടിൽ സേവ്ഡ് ഇൻസ്റ്റൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ബണ്ടിൽ പാരാമീറ്റർ ഇത് മൂന്നുമാണ് പബ് ഓൺ ക്രിയേറ്റിന് പാസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഏത് പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ദെൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് മെനു ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാഗ്മെന്റിനെയും ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം റിട്ടേൺ ഇൻഫ്ലേറ്റർ ഡോട്ട്സ് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ഓഫ് ആർ ഡോട്ട് ലേ ഔട്ട് ഡോട്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ ഫ്രാഗ്മെന്റ് കൊമ കണ്ടെയ്നർ കൊമ ഫോൾസ് മൂന്ന് വാല്യൂസ് വേണം ഒരെണ്ണം നമ്മളുടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആ ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ആ ഫ്രാഗ്മെന്റിനെയാണ് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആർ ഡോട്ട് ലേ ഔട്ട് ഡോട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ദെൻ അടുത്തത് നമ്മളുടെ കണ്ടെയ്നർ തന്നെയാണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഒരു ബൂളിയൻ വാല്യൂ ആണ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ബൂളിയൻ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കത് പറയാൻ വഴി കേട്ടോ സോ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് എക്സാമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻസ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട വ്യൂ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ ആണ് വിത്ത് ത്രീ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ലേ ഔട്ട് ഇൻഫ്ലേറ്റർ വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ ബണ്ടിൽ ദെൻ അതിനകത്ത് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക നോർമൽ ഇതെവിടെ ഇൻഫ്ലേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇൻഫ്ലേറ്റർ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ട് ഇൻഫ്ലേറ്റർ ഡോട്ട് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ലേ ഔട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് കണ്ടെയ്നർ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ത്രീ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ബേസിക്കലി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ലേ ഔട്ട് ഇൻഫ്ലേറ്റർ ഉണ്ട് ദെൻ വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട് ദെൻ വണ്ടിലുണ്ട് സോ അതിലെ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ പാരൻറ്റ് വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ലേ ഔട്ട് ആയിരിക്കും റിലേറ്റീവ് ലേ ഔട്ടോ ഏത് കൺസ്ട്രോയിൻ്റെ ഏത് ലേ ഔട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കാം ഇൻ വിച്ച് ദ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ലേ ഔട്ട് ഇസ് ഇൻസേർട്ടഡ് നമ്മുടെ ഫ്രാഗ്മെന്റിന്റെ പാരന്റ് ലേ ഔട്ട് അപ്പം മേജർ ആ ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് കണ്ടെയ്നറിൽ വരുന്നത് സേവ്ഡ് ഇൻസ്റ്റൻ സ്റ്റേറ്റ് പാരാമീറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമുകളും ചെയ്യുമ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ബണ്ടിൽ സേവ്ഡ് ഇൻസ്റ്റൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി അതൊരു ബണ്ടിൽ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡാറ്റ അബൌട്ട് ദ പ്രീവിയസ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഇഫ് ദ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഇസ് ബീങ് റെസ്യൂംഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എവിടെയാണോ നിർത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബണ്ടിൽ സേവ്ഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ് പാരാമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ ബണ്ടിൽ യൂസ്ഡ് Uh, to store the data about the previous instance of the fragment next inflate method namak ariya inflate ikkan vendana adina three arguments und uh, first one nu arindu nammalde layout inde id ed layout aanu inflate ikkendathu adinde id kodukanam r dot layout dot example fragment nammal kandille adu pole adutha view group aanu adey the parent of the inflator layout inflator layout inde parent group edaanengil layout
ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് ജാവ ക്ലാസിൻ്റെ കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കിനി ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഫ്ലാഗ് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ലേ ഔട്ട് എക്സ് എം എൽ ഫയലിൽ നേരെ കൊടുക്കാം നോർമലി നമ്മൾ ടാഗ് വെച്ച് കൊടുക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള ടാഗ് ഉണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ടാഗിൽ നമ്മൾ എക്സ് എം എൽ നെയിം സ്പേസ് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ പരാമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഐ ഡി വിത്ത് ഹൈറ്റ് അത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് മിനിമം വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ടു ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ഇൻ ദ ലേ ഔട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ് ഏതാ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഈ നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സോ ബേസിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീനകത്ത് രണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളർ കൊടുത്ത് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് സോ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വൺ ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എന്നുള്ളൊരു ഫയൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വൺ ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കോഡാണ് ഇവിടെ ഞാനതിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിൽഡ് ഡോട്ട് ഗ്രേഡിൽ ഇവിടെ ഗ്രേഡിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബിൽഡ് ഡോട്ട് ഗ്രേഡിൽ കാണാം അവിടെ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആഡ് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഡിപ്പെൻഡൻസി ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ വേർഷൻ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസി ആഡ് ചെയ്താലാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വർക്ക് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നോർമലി ഒരു മെയിൻ ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ ഉണ്ടാവും ദെൻ അതിൻ്റെ ജാവ ഫയൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നോർമൽ ജാവ ഫയൽ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഡോട്ട് ജാവ ഫയൽ ഉണ്ടാവും ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ ഉണ്ടാവും ന്യൂവിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി എടുക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇത് അവിടെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് കണ്ടോ ന്യൂ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് അപ്പം അതിൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഗ്യാലറി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിവിടെ തന്നെ എടുക്കാം ഞാൻ ഗ്യാലറി കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്ത് പല മോഡൽ ഉണ്ടാവും നോർമലി നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ദെൻ അതിന് പേര് കൊടുക്കണം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് കണ്ടോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് നെയിം സോസ് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുക ഫിനിഷ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വൺ ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ സോ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എക്സ് എം എൽ ഫയൽ ഉണ്ടാവും ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പോലെ തന്നെ ജാവ ഫയൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ എക്സ് എം എൽ ഫയൽ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് എക്സ് എം എൽ വേർഷൻ കാണാം അതുപോലെ ഒരു പാരൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് ഇപ്പോൾ ലീനിയർ ലേ ഔട്ട് ആണ് ജനറലി വെറുതെ ലീനിയർ ലേ ഔട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആകെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലീനിയർ ലേ ഔട്ടിൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പെർട്ടിക്കുലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആണ് കളറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളറിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ കാണാൻ കണ്ടോ ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കളറിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരൽ മാത്രമാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ജാവ ഫയൽ നോക്കാം ദ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ സ്കോർ വൺ ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ ആണ് എക്സ് എം എൽ ദ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വൺ ഡോട്ട് ജാവയാണ് ജാവ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലേറ്റർ വ്യൂ വി ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം ബണ്ടിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മൾ ക്ലാസ് പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്രാഗ്മെൻ
അപ്പോൾ അത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആക്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടു ഇനി നമ്മളുടെ മെയിൻ എക്സ് എം എൽ ഫയൽ എടുക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കൊളാഷൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യില്ലേ പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ അതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഗ്രിഡ് സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഇമേജസിനെ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടും അതുപോലെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രിഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ആദ്യം ഈ അതായത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനുള്ള പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ദെൻ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനെ ആ പോർഷൻസിൽ കൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അതാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒരു ലേ ഔട്ട് റിലേറ്റഡ് ലേ ഔട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് അവിടെ നമുക്ക് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ക്ലാസ് വെക്കാം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ് ഡിസൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ കാണാം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഡിൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കോഡ് എടുക്കുക ടാഗ് എൻ്റെ ഒരു ഐ ഡി വേണം നെയ്മ് പറഞ്ഞില്ലേ നെയ്മ് ഏതാ കോം ഡോട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഡോട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഡോട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വൺ നമ്മുടെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വൺ ആദ്യത്തെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് അതായത് ഏത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ആണ് ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ആ ടാഗിലേക്ക് ഏത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വണ്ണും ഉണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ടു ഉണ്ട് സോ ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് വേണ്ടത് കോം എക്സാമ്പിൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഡോട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വൺ കണ്ടില്ലേ കോം എക്സാമ്പിൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പേര് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വൺ അത് വെക്കുക ദെൻ അടുത്ത ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെ ലേ ഔട്ട് വെയിറ്റ് നമ്മളതിന് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് രണ്ടും ഈക്വൽ സൈസിൽ റേഷ്യോയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലേ ഔട്ട് വെയിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ദ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അതിന് വെ വെയിറ്റ് വണ്ണാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എക്സാമ്പൾ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇനി ജാവ ഫയൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എക്സ്റ്റെൻസ് ആപ്പ് കോമ്പാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ജസ്റ്റ് സെറ്റ് കണ്ട് ആൻഡ് വ്യൂ കൊടുക്കുക അതൊരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇനി നമുക്കത് റൺ അയച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സോ അതിന് മുൻപ് ഇപ്പം ഇതാണ് ബേസിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫ്രാഗ് മെൻസ് ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വരും ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വരും രണ്ടിലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീൻ സോ ഈ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കിത് ഇനി എമുലേറ്ററിൽ റൺ ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എമുലേറ്റർ ലോഡായി സോ ഇങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് പിന്നെ അത് കണ്ടൻറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഹൗ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻഡ